Hi, I'm Chef Zhang. 感谢您关注我们的视频，请记得订阅、点赞、开启小铃铛，还可以订阅我们的网站，观看上千道料理及专属美食节目，与我们一起感受美食。说到感受，我和我们的团队在这里要向您表达真挚的感谢，因为你们的支持，我们目前的订阅户已经突破了一百万，达到了一百五十五万。我们在这里心怀感激，向一千万订户迈进。接下来，我们会为您呈现更多的中国传统菜肴，以及让您在家中可以轻轻松松就做好的家常菜。从频道开通到现在，网友们提出了很多问题，我们挑选了一些最为常见的，在此一并解答。Let's go. Who is Chef Zhang? 我叫张华，三十年前我从烹饪学校毕业。一直在上海著名的餐饮集团从事着餐饮工作，在粤菜、淮扬菜的烹饪上积累了比较丰富的经验。二零零九年，在纽约举办的中国菜厨技大奖赛上，我赢得了淮扬菜的金奖，并多次担任了中国菜厨技大赛的评委。下一个问题 ，Who is t e s s i o t e s s i o 是一个制作公司，我们位于美国，在洛杉矶、纽约都有制作团队。一九四九年后，中共掌握了中国政权，一切媒体都需要为党服务。具有独立意志的媒体很难在中共政权下生存。立足于美国，让我们有了创作的自由。我们的节目目前在国内是看不到的。下一个问题，你们做这个节目的目的是什么？我们的宗旨是记录和传承人类的饮食智慧，弘扬和恢复传统文化。我们希望能系统的整理和呈现一些经典的传统的菜肴，并尽可能的还原一些几乎消失的老法菜肴的制作过程。我们的制作会因为食材和调料的地域特点受到一定的限制，但我们尽量的展示每一道菜的原汁原味的烹饪方法。我们也有很多方便的、快速的和易于操作的家常菜，让所有中国以外的观众能轻轻松松的在家做中国菜。下一个问题：操作台的水龙头为什么一直开着？<笑>这个问题呢，我知道很多朋友一直都有着困惑。我用的灶台是专业的灶台，烹饪中的热度要超过普通家庭炉台的很多倍，非常的高温，所以必须要保持流动的水用以降温，否则会严重损伤我的炉台，降低使用寿命，而且还会引发安全问题。此外，我在炉台上的操作过程中非常的快，随时需要流动的净水帮助我来搅拌食物，或者是冷却锅具，或者是冲洗槽勺。持续可用的净水可以保证我的烹调速度和菜肴的质量。还有流动的水可以帮助炉台始终保持干净卫生。接下来的问题，大厨用的刀好像什么食材都能切，哪里能买得到？我用的菜刀在中餐中。非常的普遍，叫做片刀，刀刃薄而锋利，常常用来切割五谷或者比较精细的食材。中餐菜刀形式看上去都比较相似，变化主要在刀刃的厚薄上面。我有时也会用到一种斩刀，刀刃厚重一些，用来切割骨头等比较坚硬的食材。如果你也想试试中餐菜刀，普通中餐厨具专用店中都会有卖。下一个问题，你用的大黑锅是铁锅吗？炒中餐中一定要用铁锅吗？是的，我用的是铁锅。铁锅是中餐烹饪中非常传统也最常用的锅具，具有导热快、使用寿命长等特点。铁锅炒菜高温中会产生一种特殊的香气，我们厨师称之为锅气。中国人认为有锅气的菜才会更香。铁锅材质天然、健康。善用铁锅，我个人认为比不粘锅会更好使，看个人的习惯了。下一个问题，你烹饪的时候好像常用到一种料酒，这是什么酒？料酒是中餐烹饪中常见的一种调味品，可以帮助食材去腥提味。我经常使用的料酒是黄酒，这种黄酒带有一种特殊的香气，烹饪海鲜或是比较新腻的肉类时，可以很好的帮助食材去腥增香。下一个问题，料酒可以不用吗？可以，料酒可以不用，但会失去一些地方的风味。也可以用啤酒、葡萄酒或者烈性酒代替。不喝酒的朋友，烹饪时也可以用无酒精的酒代替
。其实用于菜肴中烹饪的料酒量并不会太大，加热后酒精也基本都挥发掉了。下一个问题，中餐中用的酱油是很咸的吗？有的菜大厨没有放盐，只放了酱油。我呢是专业厨师，做菜是呢讲究宁淡勿咸，保持中性。方便更多人的口味中餐中的酱油有生抽和老抽之分，生抽呢比较鲜，比较咸，常用于调味老抽呢色比较重，比较厚实，咸味略淡，可以帮助食材上色。这两种酱油都有不同的咸度，我烧菜时一般以生抽调味为主，辅以老抽。如果咸度够的话，就不放盐了。下一个问题。大厨，你做的菜看上去用了很多的油，油既可导热，快速的帮助食物成熟，同时呢，过油后的食材也比较的香。如果烹饪的火候、方法得当，用油烹调出的食物不仅不会油腻，而且口感、色泽、香气都会大大的加分。比如复杂，既可让食物外脆里嫩，又可让食物吐出多余的油分。中餐饮食习惯上。通常都是菜搭配着米饭或面食一起食用，油量适度的菜肴搭配起清淡的米饭面，口感上会更香。当然，你也可以按照个人的喜好，适当的增加或减少油的用量。没有准确的菜谱，我能做出一道中餐吗？可以，中餐真的不难，使用铁锅不粘锅都可以，加上比较中式的烹饪食材和调味品，烹调时使用合理的。炒、焖、炖、蒸等中式的烹调方法，大胆的尝试一次，你会发现中餐真的很有趣。下一个问题，张大厨，你有餐厅吗？以前有过，现在没有，将来不好说。我现在就是专心专职的做好 TV chef。另外，也借这个机会跟大家宣布，我们频道将改名为 Test Show。因为频道刚刚开播的时候，很多观众朋友不认识我们，所以在频道的名字里面加了 The Chinese Recipes。现在除了传统的中国菜及家常菜的内容，我们将加入更为丰富的内容单元，例如亚洲料理及健康料理等。希望大家继续的支持我们，别忘了点击这个链接订阅我们的网站，观看上千道料理及专属节目。还有想看我做什么菜的。请在下面留言给我，感谢大家。